Hello， 大家好，我是 Susan， 欢迎来到我的花园。今天的节目，我是想跟大家分享一下我家绣球在六月的状况，以及几条我种植绣球的经验。那我们现在开始吧。如果说要推荐一款适合贝茵花园的开花植物，绣球绝对是榜上有名。但其实这样的说法非常的笼统，因为绣球下其实细分好几个不同的类别。而根据日照的条件，有各自适合的类型。在我的经验中，圆锥绣球、乔木绣球以及立叶绣球这几个绣球的类别，它的耐晒性会比较好。譬如圆锥绣球，在它的产品说明上写的就是全日照 （full sun）。不过，在我的观察下来，在加州，其实半日照也可以做到非常好的开花性。圆锥绣球，我一共收集了三个不一样的品种，分别是幻影。香草草莓和活力青柠，幻影，我这一棵是属于一个树形的品种，我种植在一个半日照的环境，从早上十一点到下午三点能够接受到全日照。它是在一个七加仑的陶盆里，每一年幻影都能够最早的开放，今年它在六月初就开始绽放。现在的这一颗幻影，它才刚刚开始开，有许多的花瓣还没有开始打开。我们可以看一下它的形状是比较的圆润，不像是香草草莓或者是活力青柠那么尖，它就是比较小一点、圆一点的。圆锥绣球它修剪可以是在早春进行。那我是在一二月份的时候才给它进行修剪，它的花是能够在当年的枝条上面长出来，它是新枝开花。大家可以看到，这就是我当初修剪的一个位置，它在修剪的切口下方的一对芽点，它就会会上来，这样一分为二，长出两个花苞。它这一颗幻影应该是一个原生的树形圆锥绣球，从这里。开始分叉，应该是最初是培养一根主枝，然后慢慢的分叉上来。而在这一个幻影对着相对的这一颗地栽的是香草草莓。香草草莓去年我是种在一个盆里的，但是因为它的株型其实能够长很大，因此呢我就把它地栽在这里了。其实这里并不是一个很理想的位置，因为。大家可以看到，它上方的这棵柿子树其实遮蔽了相当多的阳光，因此呢，它现在叶子长得还不错，但是花苞呢，好像才刚刚开始长。我现在还不好说它现在的花量怎么样。那在这一棵圆锥绣球、香草草莓的后边，就是我的几棵大花绣球，我也想以它们为例子。着重说一下关于大花绣球的光照、水分以及养分的要求。首先看到的正在开花的这一个是无尽夏啊，是它的 original， 就是它的初代。首先说一下这里的光照条件，它是几乎照不到阳光，只是一些斑驳的光线能够从后面的大树的树冠透下来。整体来说，这里其实是一个非常阴的角落。对比在这一棵无尽夏，以及它旁边的有一棵是花叶的植物，你就可以发现，其实无尽夏它的耐阴性非常的不错。因为我在同样的光照条件下，我尝试过好几个不同的绣球，我就发现这种平顶花型的，它并不能适应如此阴的光照条件。我这一颗，你敢相信它其实已经种了三年了，但是它还是非常的小的一颗，它很难长出新叶，它的株形就这样小小的株形。因此呢，我觉得种植绣球虽然它有一定的耐阴性，但是最好的还是能够有两三个小时的直射光。真的没有的话呢，你可以试试看无尽夏初代。无尽夏初代，我觉得是在众多绣球里面耐阴性比较好的一颗。接下来的是这一个花坛里面的，这几颗也开了。这里的有这两个是怒放 （Broom s t r u c k 以及是无尽夏新娘，左边的和右边的这两颗。
这两颗，我在这里恰好能够说一下关于它的修剪。这两颗无尽夏新娘是去年种下去的苗，它们是同一时间种下去的。很明显，大家可以看到右边的这一颗，它已经开花了。左边呢，它也不是没有花，但是就是还在花苞的状态，有一些甚至是还没有长出来。为什么会有如此大的差别呢？那就是因为今年在两三月的时候，我家的园丁因为要给后面的这一个天堂鸟修剪，他就把前面的这一颗咔咔咔的几乎贴地给我剪了，就是剪了很多的枝条，就是旧枝。因此，虽然说无尽夏它是新枝开花，但如果你是当年才剪的话呢，要比较晚。它才会有可能开花，因为你看它的花苞还在孕育当中。但如果你是没有修剪，譬如右边这一颗，我是从去年到现在，我是几乎没有修剪的，我就没管它。那它的话就会开花比较早。因此，是否新枝或老枝开花，主要还是要看枝条的成熟度。像无性夏这种呢，它是成熟的比较快的。那它就很有可能能够赶在六月、七月的时候开花。那如果成熟度比较晚，那很有可能它就要当年的八月、九月才能开花。那要是你是所在的地区是比较冷的话，那很有可能当年它的枝条就不够成熟，它就开不了花了。因此，我想这就是所谓的新老枝开花的差别。跟你的气候条件相关，以及跟枝条的成熟度相关。再看一下右边的这两颗鹿放，这两颗鹿放呢，有一颗是粉色的，另外一颗是蓝色的。这两颗有什么分别呢？就是在当初种植的时候，有一颗在下面，我是放了一个叫做调蓝剂，主要是硫磺成分为主的调蓝剂。这一颗没有放，嗯，我是去年种的，大家可以发现，放的那一颗到今年它还是持续有一定的作用，但没有放的这一颗呢，就完全的粉色。你也可以看到啊，它虽然是蓝紫色，但是它其实并不是很均匀，也有一些是粉色的，所以它就不是蓝的很彻底，就是有一点点作用。现在看到的这一颗呢，其实已经过了花期了，它就是落跑新娘。落跑新娘，嗯，我在上两期节目其实有给大家看过它的花，它现在它开的挺早的，嗯，我种植它它的这一个位置，它能够每天在下午四点到五点的时候能够照射到。两个小时左右的直射光，因此呢，我买的时候它虽然是就是枯枝一样，就是，嗯，没有叶子的，嗯，但是它还是能够顺利的长出来。因此，两个小时这样的光照对于绣球绝大部分来说还是适合的，就足够了。但如果你真的是一点都没有的话呢，那我想那就只有无尽夏的初代它能够开得了花。现在看到的这一颗呢，其实很多花，对不对？但是功劳不在我，因为这一颗是我今年才新买的，它是它是蓝色女巫，也被誉为是最容易调蓝的品种之一。蓝色女巫它的新生的枝干是红色的，大家可以看一下，紫红色的，然后它花球很大。但因为这一颗，其实我买回来它就已经是有叶子了，哦、呃，因此呢，我也没有给它调蓝，估计在苗圃已经调过了，因此它来到我家是这种蓝色。但经过我的经验呢，我家的土地应该是呈碱性的，因此要是你什么都不管的话，就把它地栽呢，它应该就只是保持一个粉色的状态。这个蓝色女巫，它的花很多很大，因此它在像现在，即使我们在这里是不下雨的夏天，但还是不可避免的倒伏了，就整个塌下来的状态
大家可以看到，现在只是六月初，但在加州的阳光下，呃，这几个能够晒到太阳时间超过四小时的，那其实就不可避免的就会晒焦，就会焦边。下面的，呃，稍微相对于来说就是。能遮到阴的，这些就贴着地的，反而就能保持的很好。这呢，有一颗是，也是我的另外一颗兰尼克。这一颗呢，我就是完全没有修剪的。嗯，我想说，这一颗我用它来举例子，就是水分。这一颗在去年的时候是几乎干死的，大家可以看到这个枝干还没有修剪。这些都是新长出来的枝条，它在这个位置其实只有明亮的散射光，本来应该还好的，但去年最大的问题是它的滴灌我没有给它搞好，因此呢，它也长不大，啊，就只有现在的这样的一个情况。因此，绣球的种植除了光照是需要足够的光线以外呢。呃，水分非常的重要，嗯、呃，没有很好的水分，它特别在加州，那它就直接就会干枯，整条枝干它都会脱水，然后第二年要重新长出来，嗯，因此在我家的绣球，特别是地栽的话，呃，很容易长不大，主要就是因为脱水了的一个问题。它要是能调蓝的话，啊、哦，它也能做到很蓝，所以 n i c o blue 它这个名字起的还是挺对的。那最后呢，我是想分享一下，在我家绣球长得最好的区域，就是这一片盆栽的区域。首先说一下它的光照条件，它这个位置呢，其实是朝向北面，但由于有屋檐的阻挡，它是在。下午两三点的时候，能够稍微接受到一点阳光，然后之后又没有了。因此，它的直射光大概在一个小时到两个小时左右啊，但它一直有很明亮的散射光。这里的绣球花量以及它保持的状况都还是挺好的。这几束花是已经开了一个月了，它还是啊。嗯开始有一点焦边，但其实其他的保持的还很好，花量也还不错。这一颗啊，这是第一点。第二点呢，就是它这里一直有一个滴灌系统在保持着它的湿润。还有一个挺重要的，就是这一个是种在花盆里的。我在发现，在加州呢，绣球因为它的湿水量很高，如果直接在地栽的话呢。它是需要跟旁边的灌木亚大树去竞争它的水分，很有可能它就竞争不过了，因为它的根系不深，都是以虚根为主的。但在盆里，我发现它们普遍长得都还挺好的，它的叶子不会很容易耷拉，所以我想可能是这个塑料花盆给它提供一个微环境，能够更好的保持它的水分。第三，我想说一下是这个啊、呃、养分，就是，哦、呃，我这个花盆其实种在这里，新年是第四年了，它从很小的苗就种在这里，我一直没有给它换盆，嗯，在仅仅在冬天的时候给它施过一次缓释肥，但是我觉得绣球它其实不需要施很多的肥料。也许是这一个品种比较皮实，我没觉得我给它施什么肥啊，它还长得挺好，有可能还是因为这个花盆的原因。因此呢，我觉得我之后的绣球会种在盆里，即使是地栽，我也会连盆种进去。这样的话，它能够更好的保水啊，保肥。这就是我在这里不是很成熟的一些经验吧。我自己的一些经验，也许不适用于其他的地区，但在我这里倒是长得挺好啊、呃。旁边的这一个呢，它其实是今年我才从地里挖出来的，它真的是这样，两条主干保持了三年就在地里面，它一直都
没有开花，也没有死，但就是这一根，就这两根，这两根是三年前的枝条，有血只有两根。最大的问题就是它种的地方是，嗯，没有很多的直射光，就只有散射光，而且也还不明亮。嗯，一旦把它挖出来以后。它从底部都发出了很多新芽，花也开了，因为这是我三年来第一次看到它的花。是它的光照绣球啊，如果没有爸爸给它直射光的话，那明亮的散射光是一定要的，否则它是开不了花。刚才的那颗 Twisted s h o u t 它种植的位置其实就是在这里，就是在这一颗无蜂巢的这个位置。完就是 exactly 就是在这里，大家可以看到，这就是完全的树荫，嗯、um, ，因此在这样 deep shade 就是完全遮阴的情况下，绣球是长不好的，它还是需要一定的日照。包括现在的我做做试验的这一颗是啊、呃、沙之小姐，沙之小姐在这个位置大概能够接受到一个小时左右的光照吧，但沙之小姐她可能。枝条需要成熟的时间有点长，因此呢，它现在就仅仅有一一个很小的花长出来了，有一些这个是可能是花苞，所以绣球我还在摸索当中，嗯，但暂时的经验呢，就是啊、呃、盆栽以及要有适当的直射，真不行的话呢，散射光要非常明亮的散射光才行。那今天我就给大家分享了几个关于绣球种植的一些经验吧，特别是失败的经验。啊、呃，我总结下来啊、呃、是有这几点，首先是光照，啊、呃、光照，绣球作为一个开花的植物，光照的需求其实还是有一定需求的，啊、呃、在这里面呢，需光量比较大的或者是耐晒性比较好的是圆锥绣球。圆锥绣球，你给它四个小时的日照，即使是在加州的话呢，它也不会有很大的问题，它也不会招边，它有比较好的耐晒性。啊、呃，再低一点的话呢，稍次的是这一个平顶绣球，包括是无尽下的 Twist and Shout， 以及我家的一款花叶的啊、呃、山绣球这种。秃子花型的绣球呢，你给它一到两个小时的光照是必须的，有这样的光照，它才能够很好的开花。那再次一点呢，就是啊，普通的大花绣球，普通的大花绣球，它其实能够耐受没有直射光的条件。啊，但是如果你能够提供它一个小时左右的直射光啊，在其他时间很明亮的散射光的话呢，它都有不错的花量。要是你真的是一点直射光都没有，然后全是散射光，嗯，比较阴暗的环境，你也想种绣球的话呢，那我就推荐你种无尽下的初代，就是无尽下的 original。啊、呃，我觉得这是在众多绣球里面，它的耐阴性是最好的，真的是我的那个位置是很阴很阴，它都能够开花，但是花量是没有办法跟在明亮散射光下的绣球相比的，它就是能开花而已，但花量不多。啊、呃，这是第一个光于光照，第二个是关于水分，绣球是一个蓄水量很高的植物，因此在夏天你必须要。啊、呃，给它充足的水分啊、呃！如果你是滴灌的话呢，啊、呃，我会在上午以及下午都给它补充水分，而且每次的时间要保证足够水分才行。啊、呃，另外一个可以做的呢，就是你给它提供一个相对湿润的微环境。然后我的观察下来，就是我家的在盆栽的绣球。总体来说会比在地里面的更好，因为加州太干燥了，啊、呃，在地里面呢，你必须要跟树呀、其他灌木啊，他们去竞争水分，而绣球又是一个浅根系的，呃，植物，它的根系不像是月季扎得很深，因此绣球如果你给它种在花盆里，然后再种在地上，它其实能够相对来说保持一个，嗯、呃。
一个湿润的微环境，这样的话它会没有那么容易会脱水。这是关于水分。第三个呢，那我觉得是这个关于调色，我想大家都是，嗯，很希望有蓝色，但是这个蓝色其实还挺难控制的啊、哦。我今年用过两款这个调蓝剂，如果你是想有一个长效的调蓝的效果，哦、硫磺是一个不错的选择。嗯，如果你是想那种即时的很蓝的。一个效果呢，硫酸铝你可以搭配刚才说的硫磺一起使用，它应该也会有一定的效果。嗯，不过我今年没有很成功，我唯一能够调成蓝色那个是从苗圃买的，所以那也不是我的功劳。但我有几颗能保持一个紫色的，啊，那应该也是这个硫磺加硫酸铝的一个作用。最后我想说一下，是关于品种的选择。其实我现在种了那么多下来，我感觉无尽夏算是一个挺省心的品种。就是无尽夏它这个系列下面的各个品种，总体来说表现都还不错。但是我觉得最好的、最适合在加州种植的就是那种不知名的绣球，是那种土绣球，真的非常的适合在加州。它们的叶子很厚实啊。不容易浇边，也不容易脱水。你要是把无尽下放在一个超过三个小时直射光的地方，它就半天它就捏了，它就不行。但是你把那种土绣球，就是那种最普通的无名氏绣球，放在啊、呃、西晒的位置，例如我的邻居，它就完全是放在一个西晒的位置，它都能够活得很好。因此，我觉得也有时候没有必要追逐。很 fancy 的品种吧，反正我自己呢，呃，就是一个很懒的人，只要它是省心的，它是在，比如在这个季节给我提供一个漂亮的颜色的就足以。绣球对于我来说是一个整体的一个部分，是花园的一个部分，我不是那种追逐品种的，啊，这是我的一点小小的看法。哦，另外是圆锥绣球，啊，我也觉得它很适合在加州啊生长，它很耐晒。而且它的叶子相对来说面积小一点，所以它也没有那么容易会，啊、呃、捏掉。那因此呢，我觉得啊，圆、呃、锥绣球也值得种植。那今天的节目就到这里，希望大家会喜欢，也同时希望大家能够点赞以及订阅，这样的话能支持我制作更多的节目。那就这样，我们下次再见，拜拜。